Ahora sí, ¿me escuchan bien, cierto? ¿Sí? Ya. Vamos a empezar entonces. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve, cierto, chicos? ¿Se ve Antonella Amanda? ¿Constanza? Muy bien, ya. Sí, no le había puesto volumen, eso pasó. Ahora sí, hoy día vamos a ver otras características de los materiales, ¿ya? ¿Qué nos quedan por ver? Hoy día empezamos un nuevo mes. Estamos a primero de octubre, el mes 10. En el mes 10 ya estamos y las normas de la clase son, nos sentamos correctamente, ponemos atención, buscamos un lugar cómodo, ¿cierto? Levantamos la mano para participar, mantenemos el micrófono en silencio. Excepto la tía, que tiene que tenerlo con volumen. Y empezamos. Vamos a recordar la clase anterior. Aquí está. ¿Se acuerdan que hemos visto que los materiales, al aplicarles fuerza, tenían, le pasaban dos cosas. Uno, que podían mantener su forma, ¿cierto? Y la otra era que podían cambiar su forma. Por ejemplo, vimos que la plasticina, si nosotros la, la ponemos fuerza, ¿cierto? Podía cambiar su forma. Podíamos transformarla en lo que nosotros quisiéramos. Si a la esponja le aplicábamos fuerza, ¿qué pasaba? Eh, se aplastaba, pero después volvía a su forma original, ¿cierto? Y la moneda, que no podía cambiar la forma. Entonces, según la fuerza que le apliquemos, depende, y del material que se va a utilizar, depende si se va a cambiar de forma o no. Y ahí jugamos, en la clase antes pasaba con el ublex, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que si le aplicábamos fuerza, podíamos así, así, podíamos armar bolita, y si lo aplastábamos así, o lo dejábamos de aplicar fuerza, el ublex se ponía líquido. También vimos la clase anterior, esto que está aquí, que observamos los materiales que pasaba cuando el barquito se mojaba, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que al barco de plástico no le pasaba nada porque el plástico era impermeable, ¿cierto? En cambio el barquito de papel eh, funcionaba como al principio, pero cuando el papel comenzaba como a mojarse, ¿cierto? Ya dejaba de funcionar, porque era permeable. Entonces dependiendo del material es si se moja o no, o si cambia o no. Por ejemplo, si yo dejo mucho rato un papel en el agua, lo más probable es que el papel se rompa, ¿cierto? No pasa lo mismo si me pongo unas botas de agua que son de goma. No se van a romper. Y el día de hoy vamos a ver esto. Miren acá. Dice, la pregunta es la siguiente. ¿Qué ha pasado cuando han dejado un juguete al sol? ¿O la bicicleta? ¿O un vaso con agua? ¿Qué pasará cuando uno lo deja al sol? ¿Han ¿Les ha pasado eso? Por ejemplo, yo les voy a contar una historia. Yo cuando tenía, era chica, me, cuando tenía como 5 años, me regalaron una muñeca. Que es la que tengo acá, mire. Una muñeca. Y esta muñeca, aunque ustedes no lo crean, era muy blanca, muy blanca, blanca, blanca. Pero yo la dejé al sol. Y dejó de ser blanquita y se puso morena. <risa> Entonces el sol la cambió. ¿ya? Y lo mismo pasa si uno deja, por ejemplo, una bicicleta al sol. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que comienza a calentar la bicicleta, el metal de la bicicleta, y se pone como tibio. ¿Cierto? O cuando uno se sube, por ejemplo, a un una micro o a un auto, y el auto está para el lado del sol, se comienza a calentar. Eso mismo pasa con el calor. Y hoy día vamos a ver el calor y la luz en los materiales. ¿Cómo afecta el calor y la luz en los materiales? Aquí está, miren. Los materiales que se exponen al calor sufren una transformación, ya que su temperatura cambia. Ahora, es importante y hay que tener claro que temperatura y calor no es lo mismo. ¿Ya? Porque a veces se confunden. O oh, hace calor, la temperatura es muy alta, claro, pero es un efecto del otro. Por ejemplo, ahí dice la niña, puso, tiene una lámpara, eso es lo que, lo que ocupó, palos de, palo de lado, una vela y una cuchara. Eh, los dejó a la luz. 
Y si ustedes se dan cuenta, la niña lo, al dejarlo, no lo dejó poquito rato, lo dejó como 15 minutos. Dice. Y ahí se dio cuenta la temperatura que fue cambiando por efecto del calor. ¿Ya? Entonces la cuchara se calentó más, el palito de lado no, y la vela se fue, calentó más, pero tenía como esa cosa como suavecita cuando se va derritiendo la vela. Entonces cambió. Con el calor, entonces las cosas se van transformando. Miren aquí. Dice, el calor es una energía que se transmite un cuerpo a otro. Ahora, es decir, que, la que es decir, se cede o se gana calor. Ya, por ejemplo, la temperatura es la cantidad de calor que se tiene. Cuando uno tiene fiebre, por ejemplo, y te mide la temperatura con el termómetro, ¿cierto? Están viendo la temperatura por el calor que tu cuerpo está, está expandiendo. Entonces ahí dicen, oh, este niño tiene fiebre, tiene 38 grados, pero es por el calor que tu cuerpo tiene. Entonces la temperatura lo mide, mide cuánto calor tú tienes. Y es lo que le está pasando a ese niño, por ejemplo, ahí dice que hay un sol radiante y hay una temperatura muy alta y él comienza como a transpirar, ¿cierto? Entonces tiene mucho calor. Y ese calor se mide con la temperatura. Ahora vamos a ver un video para que lo explique mejor, ¿ya? Espérenme un poquito. Voy a tener la pantalla. Hola, bienvenidos. Hoy aprenderemos la diferencia entre calor y temperatura. ¿Sabes cuál de los dos mide el termómetro? ¡Descubrámoslo! Menos mal que aquí tienes aire acondicionado, pero si dejas la puerta del jardín abierta entra el calor. ¡Cerrémosla! No te molestes, ya intenté cerrarla, pero es imposible. ¿Por qué? El otro día que hacía frío estábamos aquí con la puerta cerrada. Sí, pero cada vez que hace calor, algo le ocurre y no la puedo cerrar. ¿Tendrá que ver con que es de metal? Puede ser. Es extraño. Sí, y además lo extraño es que ocurre siempre que hace mucho calor. Quizás tiene que ver con lo que vimos el otro día en el laboratorio. Hoy vamos a hablar de la temperatura y del calor. Aunque a veces nos parezca que son sinónimos, en realidad son cosas diferentes, aunque relacionadas. El calor es energía que se transmite de un cuerpo a otro, y al hacerlo, puede elevar o disminuir la temperatura de un cuerpo. Pensemos algo. ¿Qué ocurre cuando se coloca una olla con agua sobre el fuego? Lo que se transmite del fuego al agua no es la temperatura, sino el calor. Y este calor hace que se eleve la temperatura del agua. Esto lo podemos comprobar colocando un termómetro dentro del agua. Ahora haremos el experimento. Para esto necesitamos un tubo de vidrio muy fino llamado capilar. Dos recipientes con agua a distinta temperatura y un poco de masilla. Primero debemos sumergir una parte del capilar en el agua y lograr mantener una pequeña gota en su interior, lo más cerca del centro posible, de manera que la gota de agua quede entre espacios de aire. Luego, en uno de los extremos del capilar y con mucho cuidado colocaremos la masilla para que ese borde quede sellado. Si hacemos esto, quedará un espacio de aire y luego la gota de agua. A continuación, sumergirán el capilar del lado que está sellado en los diferentes recipientes con agua y observaremos qué sucede. Claro, y como el gas se expande, hace que se mueva la gota hacia el otro extremo. En cambio, cuando sumergimos el capilar en agua fría, el gas que forma el aire se comprime y hace que la gota se acerque al extremo en el que está la masilla. Con nuestro experimento de hoy, hicimos un termómetro casero. ¡Un termómetro! ¡Exacto! Los termómetros comunes son tubos graduados que en su interior tienen mercurio. Y por ser un metal, es muy buen conductor de calor. Cuando este metal se encuentra con una fuente fría, se comprime. Y se dilata cuando tiene mayor temperatura. De esta manera, al dilatarse o comprimirse, el mercurio va señalando qué temperatura hace en el ambiente. Bueno, más allá del agua, que es un caso especial, ¿el resto de los materiales se dilatan si aumenta su temperatura? Sí. Entonces ya sé por qué la puerta del jardín no cierra bien los días de alta temperatura. ¿Por qué? Porque se dilata el metal de la puerta. Entonces ya no puede cerrar bien. ¡Ah, muy bien! Tienes razón. Y los días de invierno, cuando las temperaturas son bajas, pasa lo contrario. Claro, el metal se contrae y no hay problema. ¡Ay, qué calor! Ya. Yeah.
Pues ahí entendimos un poquito más la diferencia entre calor y temperatura, ¿cierto? El calor es lo que uno siente y la temperatura es cuando uno las mide. Mide la cantidad de calor que tiene un objeto. Continuamos con el calor. Miren acá. Acá tengo una taza de café recién servida, ¿cierto? Dice, cuando se transmite el calor por medio de un objeto, se llama conducción. O sea, si el objeto, por ejemplo, yo sirvo la, el café, ¿cierto? La taza, el agua con el café. Y ahí esa, la taza conduce el calor, ¿cierto? Y yo puedo tomar el café calentito. Ahora, si yo, le, por ejemplo, le coloco una cuchara, ¿qué va a pasar con la cuchara si el café está caliente? ¿Alguien sabe? Si pongo una cuchara de metal, ¿qué pasará si el café está caliente? Sí, a ver, ya, a ver, ya. Ahí sí. ¿Qué pasa, Amanda? Que se calienta el metal de la cuchara. Se calienta el metal de la cuchara, ¿cierto? Y eso mismo, no sé, a mí me ha pasado, por ejemplo, que cuando estoy cocinando y a mí se me ocurre revolver la comida cuando la estoy haciendo con una cuchara de metal y la dejo y dejo y se me olvida sacar la cuchara y la voy a ver al ratito y la cuchara está caliente, ¿cierto? Y me quemo y digo, ¡ay! ¿Cierto? Porque está caliente. Porque el calor se va condu conduce hacia la cuchara, ¿cierto? Que es metal. Y acuérdense que el metal es un buen conductor de calor. A ver acá, espérenme un poquito. Dice, miren acá, acá tengo un sartén con agua hirviendo. ¿Ustedes ven las burbujitas que está ahí? La transmisión de calor por medio de un líquido se llama convección. Cuando uno comienza a ver así, cuando uno pone el agua para hacer, por ejemplo, tallarines, ¿cierto? Y uno ve que comienzan a salir esas burbujitas, eso, eso se llama convección que el agua se con, el líquido se la transformación del calor por medio del líquido se llama así. Ahora, miren esto. Cuando uno coloca las manos, ¿cierto? O se acerca las manos hacia el fuego, tiene ondas de calor a través de, del espacio y eso se llama radiación. A ver, yo no sé si han visto, por ejemplo, cuando uno tiene una vela encendida ¿Ya? Y hay algo, eh, otra vez, por ejemplo, yo pensé, dije, ¿qué pasa acá? Tenía la estufa prendida, que era, la estufa, ustedes saben que tiene calor, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí, y se movía, arriba de la estufa había colgado como unas fotos, entonces las fotos se movían solas, y no había viento, y era porque la, el calor, ¿cierto? La estufa tenía calor, y al aplicar este calor, estas ondas que se hacían, hacían que las fotos se movieran. Y eso se llama radiación. Ya, y ahí sí, dime, te estoy escuchando. Un día que se cortó la onda mi tía. ¿Ya? Se cortó la luz y pusimos unas velas. Unas velas, ¿cierto? Y tú te das cuenta que las velas, la, la lumbre, el acerto, el fuego de la vela se mueve así, como por un lado para otro. Eso se llama ondas, son ondas, y esas ondas se llama radiación, porque va transmitiendo estas ondas de calor para un lado o para el otro. Por eso las chimeneas, por ejemplo, calientan tanto, porque se van estas ondas de calor se van yendo para distintas partes de nuestra casa. ¿Ya? Uh -huh. Se me suelto esta Ay, qué bien, va a venir el ratoncito o el hada, no sé de lo que depende de ustedes. Miren acá, dice, el calor y la luz sol, del sol pueden ocasionar alteraciones en varias propiedades de los materiales. Por ejemplo, el género sufre alteraciones. Si uno coloca género en una silla que está expuesta al sol constantemente, o incluso los visillos de las ventanas, ¿cierto? El género va perdiendo su color. Y su resistencia, ¿eso qué quiere decir? Que como que se va quemando, ¿cierto? Con el paso del tiempo. Hay más materiales que experimentan otros efectos, como los metales que aumentan su temperatura. Por ejemplo, yo tenía una, como un tipo de reposera que tenía una tela, ya, y la reposera siempre estaba al sol. Entonces, ¿qué pasó con la reposera? Primero, el género comenzó a cambiar de color. Dejó de ser verde y comenzó a ser casi blanco, con el paso del tiempo, me refiero a mucho tiempo. Y después de eso, eh, el género comenzó como a quemarse. Entonces se le estaban haciendo como hoyitos. Y eso es por el sol. Porque uno cree que no, no se calienta, ¿cierto? Pero sí. Pero si hay partes del mundo que el sol calienta tanto, tanto, que por ejemplo, si uno rompe un huevo en la calle, en el pavimento, se hace el huevo frito. 
aunque ustedes no lo crean, pasa en varias partes del mundo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que, lo que pasa con... Ahí me está levantando la mano. Ya, Sofía, ahí te estoy... Sofía, ahí sí. Dime. ¿De qué? Yo cuando a veces iba caminando por la calle, ¿Ya? el suelo estaba súper caliente. Sí, calienta mucho, ¿cierto? Uno cree que, que, que no, así, ¿cierto? Pero cuando verá que va a llegar el verano, ¿cierto? Estamos en primavera, pero va a llegar el verano, va a calentar el sol de tal forma y cuando hay 30 grados, ¿cierto? Y uno toca cualquier cosa de metal en la calle y está con mucho calor, muy caliente, ¿cierto? A ver, están levantando la mano el Gino. Gino, dime. Ya, eh, cuando el, el auto, un auto se, se ve desde a lo lejos, eh, se ve como agua, pero calor. Sí, ah, pero, sí. Eh, no, pero sí. Hay, alguien está de cumpleaños. Sí, el Lucas está de cumpleaños hoy día, también. A, no sé si el Lucas está en clase, a ver, déjame ver si te lo encuentro en Luquita. Parece que no, no llegó el Lucas, vamos a tener que saludarlo después. Mira, está el Maxi, que no lo había visto hace tiempo. <risa> Hola Maxi. Llegó mi Maite, Maite, discúlpame, se me había olvidado eso, me va a tener que acordar todos los días, ¿ya? Aquí está, ahora viene lo que sigue aquí, que es la luz y los materiales. Ahora, ustedes saben ya, ah, vimos los del calor, pero ¿cómo afectará la luz en los materiales? La luz es una forma de energía que emiten los cuerpos luminosos y nos permiten ver gracias a la vista. O sea, nosotros vemos la luz gracias a que podemos ver, ¿cierto? Pero existen dos fuentes de luz. Está esta fuente de acá que son las naturales, como el sol, las estrellas, el fuego... Y están las artificiales, como por ejemplo esa linterna, esa ampolleta, esa lámpara, ¿cierto? Entonces, estas luces, que son naturales y artificiales, nos permiten ver distintas cosas. Nosotros, gracias al sol, podemos ver durante el día, ¿cierto? En la, en la estrella y la luna durante la noche, y son naturales. Si querían, las antiguas personas, ¿cierto? Prendían el fuego para que nosotros pudiéramos, eh, ellos pudieran ver y calentar sus alimentos, ¿cierto? Y ahora, el ser humano, ¿no? Bueno, ahora hace mucho tiempo, ¿cierto? El ser humano creó fuentes de luces artificiales, que son que nos permiten ver de noche y en nuestras casas, como las lámparas, ¿cierto? Las linternas, las ampolletas, los tubos fluorescentes, etc. Martín, ¿me quieres decir algo? No, no se escucha. Gino, parece que es tu internet, porque los demás me escuchan, ¿sí? Sí, sí, mi amor, es tu internet. Porque a mí me escuchan. Tus compañeros me están escuchando. Ahora, mire, la luz puede atravesar los materiales. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que los materiales podían ser opacos o transparentes? ¿Se acuerdan de eso, no? Ya, pero resulta que ahora vamos a hacer otra división. Porque sí, los materiales pueden ser opacos y transparentes, y se dice que son opacos, ¿cierto? Cuando no dejan pasar la luz, como el que está ahí, ¿cierto? Que es un cuerpo opaco, que el niño tiene puesto ahí como un, algo, como un libro podría ser, ¿cierto? Y no deja traspasar la luz. Pero ahora vamos a ver otro más, que son los traslúcidos. O sea, que dejan pasar la luz, pero no del todo. Como por ejemplo lo que está ahí. Y tenemos los transparentes, que son aquellos que dejan pasar la luz completamente. Miren acá. Yo acá tengo mi celular, ¿cierto? Y voy a prender la linterna de mi celular. Ahí está. Entonces, yo tengo esta copa. Y si yo la hago así, la luz va a atravesar la copa porque es transparente. La atraviesa. Hacia el otro lado y mi dedo se ve, se, bueno, ustedes no lo ven, pero yo no se, se ve iluminado. Pero existen objetos traslúcidos, como este papel celofán que tengo acá. Que yo los puedo ver algo, porque cambia el color a rojo, ¿cierto? Y la luz traspasa para allá, pero no tanto. Y por último, tengo esta cartulina negra, que si yo la hago así, la luz choca en la cartulina, ¿cierto? Y no traspasa. Eso pasa con los 
objetos. Entonces, podemos decir que existen objetos opacos, que no se ve nada, que la luz no va a traspasar, translúcidos, que la luz traspasa, pero no tanto, y los transparentes, que traspasan completamente la luz. Ya. Ahora vamos a ver un video acerca de esto. Espérenme un poquito para poder apagar esto. Espérenme, espérenme. Ahí. Hola, happy amigos. ¿Con ganas de aprender? Soy Dani y hoy vamos a hablar sobre la luz y los materiales. La luz es una forma de energía que emiten los cuerpos luminosos y que nos permite ver gracias al sentido de la vista. Cuando no hay luz, no vemos nada, como ahora. Que vuelva la luz, por favor. Hay dos tipos de fuentes de luz, las naturales y las artificiales. Las naturales son el sol y el fuego. Y las artificiales pueden ser una bombilla, un tubo fluorescente o una linterna. La mayor parte de las fuentes de luz artificiales funcionan con energía eléctrica. La luz va siempre en línea recta y en todas las direcciones y alcanza una velocidad de 300.000 km por segundo. Pero, ¿la luz puede atravesar todos los materiales? No, no siempre. Dependiendo si puede atravesarlos o no, los clasificamos en opacos, translúcidos o transparentes. Los materiales opacos no dejan pasar la luz. Yo soy opaca. La luz no me puede atravesar. Los materiales translúcidos dejan pasar la luz, pero no del todo. Por eso, no podéis ver claramente lo que hay detrás de este plástico. ¿Veis algo rosa? Pero, ¿a que no sabéis muy bien qué hay detrás de él? Pues es... ¿Un cerdito? Los materiales transparentes dejan pasar todos los rayos de luz. Por eso, se ve perfectamente a través de ellos. Como el cristal de este vaso. O... Oh, el cristal de esta ventana, por la que se ve un precioso paisaje. Adiós, happy amigos. Espero que siempre tengáis ganas de aprender. ¡Hasta el próximo vídeo! Ya. Nos ahí quedó como más claro, ¿cierto? Que la luz se dividía en... La, la luz atraviesa los objetos, pero siempre los atraviesa en línea recta. ¿Y por qué se iluminará toda una habitación entonces si la luz siempre va en línea recta? Es porque la luz choca con las paredes, entonces se devuelve en línea recta. Y así al chocar con distintas partes de nuestra habitación, ¿cierto? Hace que haya, se ilumine por completo. Porque choca con los objetos que están por ahí. Le voy a enseñar después otra cosa acerca de la luz, ya hoy día no. Vamos a hacer una pequeña actividad para terminar esta parte. La pelota que está ahí, yo le voy a preguntar, así voy a ir preguntando de a uno, ¿de acuerdo? Para que vayamos participando. Comenzamos, me voy a ir por acá. Ya, aquí está. Ya, Maite. Empieza tú porque, para pedirte disculpas, mi niña hermosa. Me vas a tener que acordar todo lo, un ratito antes, ¿ya? <ríe> ya, mira, la pelota que está aquí, ¿es opaca, traslúcida o transparente? Translúcida. Translúcida. ¿Está segura? O sea, ¿la luz no. atraviesa un poco o no atraviesa nada? No la atraviesa luz. nada. Entonces sería o opa. Opaca. 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 Veamos, a ver. Perfecto, opaca. Muy bien. Muy bien, Maite. 
Ahora la ampolleta que está aquí. A ver, Agustín, mira esa ampolleta que está ahí. ¿Qué sería? ¿Opaca, translúcida o transparente? La, que está, la ampolleta. Esto es, esto es lúcido. ¿Segura? ¿Seguro que diga? Acuérdate que el translúcido se ve un poquito. Y el transparente yo puedo mirar a través de ella. ¿Puedo mirar a través de la ampolleta? ¿Veamos? Sí. Yo Veamos si será transparente o transparente. Porque si tú te das cuenta, se puede ver para el otro lado. Veamos. No, era transparente, Agustín, porque se podía mirar para el otro lado. Ahora, si la ampolleta hubiera sido de esas ampolletas como blancas, hubieran sido traslúcidas, ¿cierto? Otra persona le voy a preguntar. A ver. Diego, ¿puedes activar tu audio? Ya. Espérense, no, no. Ya, Diego. El mueble que está ahí es opaco, traslúcido o transparente. Opaco. Veamos si es opaco. A ver, espera. Correcto, si es opaco, ¿cierto? Porque yo no puedo ver a través del mueble. Ahora vienen unos anteojos ahí, que están ahí, unos anteojos. A ver, Constanza, a ver, esos anteojos que están ahí, ¿son opacos, traslúcidos o transparentes? Transparentes. Veamos. Correcto, son transparentes, ¿sí? Porque si imaginan, si ocupáramos anteojos opacos, no veríamos nada. Y si ocupáramos anteojos translúcidos, veríamos más o menos. Entonces, ¿no? ¿para qué usamos anteojos? Tienen que ser transparentes, ¿cierto? Ahora viene ese, se no se ve, bueno, yo no lo veo mucho, pero yo creo que ustedes lo pueden ver, que es un cuaderno amarillo que está aquí, ¿ya? El cuaderno amarillo que está acá. Veamos, veamos, espérense un poquito que tengo que ir buscando a los que no hayan participado. Ya, a ver, está. Ya, a ver. Antonella, ¿el cuaderno es opaco, traslúcido o transparente? Opaco. Veamos. Correcto, es opaco, ¿cierto? Ahora, 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 espérenme un poquito. Que tengo que ir a poquito. Ya, ya Martín. Mira, acá hay unos forros de cuaderno, ¿ya? Pero fíjate bien cómo son, ¿ya? Acá, unos forros de cuaderno, ¿ya? Y fíjate que son, no son así como muy, son entre más blanquitos que más o menos, ¿cierto? Pero tú sabes cómo son los forros de cuaderno. Esos son opaco, traslúcido o transparente. Esos forros que están ahí, fíjate bien. No importa que te equivoques. Opacos, tú me dices, ¿son Parece. opacos? ¿Seguro? O sea, ¿yo puedo ver perfectamente bien por ellos? ¿O veo más o menos nomás? Más o menos. Entonces, ¿serían? ¿Tras? ¿Traslúcidos? ¿Traslúcidos? ¿Cómo son? Traslúcidos. <risa> Traslúcidos. A ver... Sí, porque lo que pasa es que no se pueden confundir. Transparente ahora es aquello que yo puedo ver perfectamente bien hacia el otro lado, como los lentes. Y translúcido, que yo puedo ver, pero o cambia el color, o se ve más o menos. Entonces, tienen que fijarse. Por ejemplo, este vaso plástico que está acá. Pero que fíjense el plástico, ¿cómo es? A ver, ya. Traslúcido. Traslúcido, a ver. Espérame. Ay, sí, es traslúcido, ¿cierto? Porque no se ve, se veía para el otro lado, pero no tanto. Y queda por último esta piscina que está aquí. A ver, tía, dime tú. Ya, tía, dime. ¿Qué es? ¿Opaca, traslúcida o transparente? Transparente. Transparente, veamos, Pia, si es transparente. Sí, es transparente, sí, pues pobrecito el pez, ¿te imaginan con una pecera traslúcida o opaca? Pobrecito, no, no lo veríamos, ¿cierto? Ya, entonces, hemos aprendido opaco, traslúcido, transparente. Uy, muy bien, dice aquí. Estamos ok. <ríe> ya, 
va a haber una tarea que va a hablar acerca de lo que hemos visto hoy día, que está en la página 72 y 73 de su libro de actividades, que hay que hacer algunas cosas y algunos experimentos con el calor y con, los, con la luz. ¿ya? De eso se trata las actividades de esa página. Y lo que es importante de esta clase es que ustedes tienen que recordar que el calor es lo que uno siente, ¿cierto? Cuando sube la temperatura. Y la temperatura es lo que yo estoy midiendo. O sea, si yo tengo fiebre, lo que te dice la mamá, la abuelita, o lo que estén contigo, te dice, uy, oh, tiene fiebre, está caliente, ¿cierto? Eso es lo que dicen. Y es por el calor que nuestro cuerpo emite. Pero, por eso le toma la temperatura. Y la temperatura mide cuánto calor tienes tú. Entonces, siempre tienen que recordar que esa es la diferencia, ¿ya? Y la luz, tienen que recordar que la luz es... Es un medio de, donde uno puede ver las cosas, ¿cierto? Y que existen luz artificial y luz natural, y que la luz siempre va en línea recta, y que donde choca con los distintos objetos, nosotros lo podemos ver. Eso lo dije ahora, pero bueno, ustedes lo entienden. Y eso sería la clase del día de hoy. Terminamos. Salió muy rápido. Voy a dejar de compartir. Ah, y les tengo que tomar una fotito para la lista antes de que se, antes de darle la palabra. Porque la tía Erika parece que no está. Así que les voy a sacar. No, pongan cara de foto. Todos con cara de foto. Los que, aunque lo, los que no están no importa porque sale su nombre. Cara de foto. Eso. <ríe> con cara de foto. Ya. Y sí. <ríe> ya chiquillos. Ah, me quieren hablar algunos ya. Perdón. Ya está, estoy activa. Eh, tía, ¿le tenemos que mostrar las tareas? Lo que pueden hacer es mandármelas, si quieren. Hicieron, había la tarea de la semana pasada, ¿cierto? Que era que tenían que hacer en la página, creo que 69, 70 y 71, que era acerca de la el agua, ¿cierto? Los efectos del agua. ¿La hicieron? ¿La hiciste? Gonzalo? Sí. ¿Y cómo te fue? Sí, aquí la tengo. ¿Y cómo te fue? Eh, bien. Oh. No, no, no tenía tanto lo, lo, lo pude hacer. Muy bien. O sea, pudiste comprobar cómo afectaba el agua en los materiales. ¿Cierto? Sí, le dije a mi mamá y me lo escribí. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Voy a ir dándole la palabra. A los, voy a ir cancelando los silencios, chiquillo. Ya, espérame un poquito. Tía, ¿Sí? ya no, esta es mi pieza nueva. Tienes una pieza nueva, qué bonito, qué genial. Ahí voy a estar... La otra que tengo es de juguetes, aquí no pueden jugar. Ah, ah, la otra es de juguete y esta no. Ah, está bien, perfecto, yo la tengo igual a mi hija. Sí, mejor que sea así. <ríe> y ahí la voy a pegatina. Ya. Oye, dame okay. la... La noche la pegaste. Ya, yo mañana me voy donde mi papá para pasar el fin de semana. ¡Ay, qué rico, Amanda! ¡Qué bueno! <risa> Vayan hablando. Te lo audio, te lo audio, eh... Por la noche él podrá pasar cuatro días y medio y otro sí, días y medio porque el domingo los tenemos que ir. Ya. ¿No sí? ¿Eh? ¿Mm? Eh, un poquito, que la Sofía me había levantado de la mano. Sofía. Tengo este libro de los ratoncitos dulces sueños. ¡Sí! ¡Qué bonito! ¿A ti te gustan los ratoncitos dulces sueños? Sí, te he visto con ellos, sí. Y además, falta poquito para que mi niña me venga a buscar. Mañana me viene a buscar. ¡Qué bonito! Entonces, que hacer las clases parece que allá. Ya. Ah, la de historia. Ya, entonces mañana los veo allá. Oigan, acuérdense que están las pruebas, está la prueba de la, los de lenguaje, matemática y ciencia. Ya, ya, yo ya las hice menos la de ciencias. Ya, la de ciencias la subí ayer en la tarde para que la vean hoy día. Martín, ¿me estaba mostrando algo? Ven un poquito, que el Martín me está mostrando algo. Martín, me parece que yo te veo abajo de la tarde. No, tía, miren. ¡Ay, oh, qué bonito! Hoy chiquillo me, está, me están apurando para despedirme. Ya. 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 
unos papás ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? La Maite. La Maite, Maite, ya, perdona. Ahí estoy, ahí te activé el audio. Ahí te lo estoy activando. Ya, Maite, dime. Ya. ¿Mm? No tengo el libro. ¿No tienes el libro? Oh, ya, no, no importa. Mira, voy a ver si te lo puedo mandar por último digital. ¿Se lo mando al papá o te lo mando a yeah. ti para que lo puedas ver? Y por último lo vas leyendo. ¿Ya te parece? Ya, voy a hacer esto. Ya. Yeah. Para el WhatsApp. Ya. Yeah. Mi amor. Antes de ayer fue donde el dentista. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, me dijo la mamá. Yeah. Sí. sí. Y, dan, y elegí un premio. Que era uno de tickets de vestir para sirenas. Y había notas de una, de una, de una princesa, pero... Y también me dijeron que tenían que sellarme una parte del diente porque tenía algo, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Ya? Pero sí, me dijeron que esa vez ahí me podía llevar esos stickers porque me gustaban los dos. <risa> ya, voy a despedirme, chicos, porque si no, ya. no está apurando. Espérenme un poquito. Uno, dos, tres. Cinco deditos tienen mis manitos. Las abro, las cierro, las pongo a caminar. Una escalerita para subir. Y con mi manito me voy a despedir. Nos vemos mañana. Hagan las pruebas, por favor.